今晚的灵气好多呀。上仙才能达到的境界吗？为什么？难道是那颗流星泪？灵灵气太多了，我的我的经脉受不了了。太多灵机也不是什么好事啊！老天，你这是要我经脉尽碎而死吗？不好，经脉破裂了！我我要死了吗？我终究是一个没用的儿子，最终还是一点都没帮上父王。担心都是多余的。这流星泪，原来是助理修炼的至宝啊！就刚才这一会儿，我吸收的灵气比之前多十倍都不止，哼，真是天助我也！哼！父王，您说我只有达到先天水平才能加入？好，我很快就会让您知道，我也和大哥二哥一样出色。我不会躲在你们身后苟活的。我就达到了后天极限，现在离先天境界就只有一步之遥了。啊，小黑，你是要和我比赛吗？你好像输了哦。不服气啊？那就再比一比。你啊！哇，你的羽毛都比得上玄铁了。
了！哎呦，发飙了！人体还要坚硬，鱼长剑都比不上，连他也无法撕裂。这石头的坚硬程度绝对比得上顶级矿石了。这究竟是什么宝贝啊？听说下个月又要操练了。哎，又来。真徐奉旨查探东域三郡，现已查明镇东王秦德不但厉兵秣马、逛街粮草，而且暗中多赵兵二十万，恐有异动。好你个秦德，果然想造反！二十万，皇上。虽然秦德多了二十万军队，但有黑水山贼在那里牵制，他不敢全军进出，应该也不足为虑吧？你懂什么？山贼终究是山贼，谁敢保证不会被秦德收买？一旦这二十万精兵全部投入战场，足以影响大局。皇上英明。上官红有密信上场
。上官红的信完全证实了真徐的情报。秦德这老匹夫竟然想拉着上官叔叔一起造反！哼，他怎知道我们项家和上官家？有着什么样的关系？秦德向来用兵如神，想不到竟然会轻信上官红这只老狐狸，真是自寻死路啊！我们要先下手为强。你，马上派人去和黑水山贼交涉，务必让他们在大战开启时，去端了秦德老巢。如果那些山贼胃口太大，乱开价呢？哼，笨蛋！只要能把他们拉拢过来。就算答应给他们一个郡，又如何？属下懂了，出价是出价，也要看他们有没有福分享受。真徐那边也要加紧收集情报，特别是军备和战略方面。要不要让真徐直接去杀了秦德？千万不可！秦德二子都是人中龙凤，除非父子三人一起全除掉，否则换个家主对他们影响不大。反而会打草惊蛇，皇上高瞻远瞩，微臣真是五体投地呀！这个草包怎么会突然变得这么聪明？莫非后面有高人指点？我们表面上什么都不要做，就任凭秦家造反好了。告诉上官叔叔，一定要好好帮他们，到时候。<笑>剑都伤不了丝毫，绝对是仙品上级。这么大体量的矿石，至少可以炼成十几把上品仙品。嗯，上了战场，就能提升极大的战力。嗯，小雨啊，啊，你想用来打造什么兵器、啊？我还没想好，不过我用十分之一就够了，其余的就全交给父王吧。十分之一。原本以为只有在无边洪荒中才可能有如此重宝，可三殿下竟然是在东来山里，实在让人难以置信呐、啊！运气好而已，是大运气，天大的运气！黑先生，您是当代炼器宗师，可否有把握炼制这块石头？嗯，并没有啊。因为我这辈子都没见过块头这么大、品质这么高的矿石啊！但无论如何，我都要试一下。蓝岩水。很久没有看到师傅这么正经骑士了。是啊，师傅的焚天诀已经达到了极高境界，不知道全力出手会有多厉害。嗯、这石头果然厉害，连蓝烟水都留不下丝毫印记啊！化成的火焰吧，可这样都融化不了啊！我还不信了。黑先生果然名不虚传。啊！要活！救救我！救救我！皮肤，我的皮肤！救我！水水！啊！黑先生，你没事吧
我不要紧。对不起，孙殿下，对这块石头，我是没招了。黑先生，几年前你不是还为我炼制了一把仙品上级的战刀吗？今天怎么？这还不懂吗？当然是因为这块石头已经超越了仙品上级了。仙品上级不是已经是最高级了吗？哎，你们晓得什么呀？凡品、仙品都只是我们凡人用的东西。如果仙品上级是最高，那上仙们用什么？如果我料的不错，这应该是炼制上仙武器的材料。炼制上仙武器，那能找谁去啊？连黑先生你都不行。<笑>三殿下。您怎么了？炼制上仙武器吗？当然是去找上仙呢。只有上仙的三昧真火才对付得了这块石头。风伯伯，风伯伯，小雨，你怎么有空到我这儿来玩啊？奇怪。看这顶冠，应该是英中皇者金燕英啊。可是羽毛不是金色，也没有护体金燕。风伯伯，你也看不出小黑是什么鸟啊。金燕英实力极为强大，刚出生几年就能对付金丹期的修真者。可是这黑鹰却最多只能和先天级别的凡人一比而已。奇怪，奇怪。风伯伯，你刚才说金丹期的修真者。那是什么呀？听起来好像很厉害的样子。修真者就是上仙呐、啊，金丹期是上仙修炼的一个阶段。你风伯伯，我就是一个金丹期的修真者。对了，小雨、啊，你还没告诉我，你来这里到底所为何事啊？哦，是我得到了一块火红色的晶石，本想请黑先生炼制上品的仙兵，可是黑先生尽全力也无法融化这块石头，所以。什么？那块晶石现在何处？啊，就在王府里、啊。好，我们现在就走。中焰赤铁，竟然这么大！石中焰赤铁，好怪的名字，它究竟是什么东西啊？就是炼制上仙飞剑最好的材料啊！我们门中有一位大公的元婴期前辈，所得赏赐的飞剑，用到的焰赤铁还不及这块的十分之一。起，小月，你想要什么灵气？我帮你。灵气。所谓灵气，就是本身具有灵力的武器，不但锋利程度远在仙品之上，而且还能融入体内。虽然你没有真元力，无法使用灵气的一些特异效能，但护身绝对没有问题。这么厉害啊！呃，那就请您帮我炼制一把鱼肠剑大小的短剑。呃，哦，啊、对了，还有一副可以保护指关节的拳套。就这么点，足够了。外功修炼太过依赖外物并不好，还是给我父王多留点吧，他比我更有用。好，好小子。还有一件事，啊，不知道是否可以。风伯伯，您说。就是，我也想要一点石中焰赤铁，只要拳头大小即可。嘿，当然没问题。风伯伯，尽管自取。我取了你的燕赤铁，便是欠你一份大恩。你如果还有什么要求，尽管说，风伯伯都会答应你的。什么要求都可以。对
，只要我能做到，那就给我说说上仙的世界吧。什么修真者、三昧真火，还有什么什么金丹期、元婴期，我都快要好奇死了。就这个要求？其实我最想要的是让我的丹田变得可以正常积蓄内力。这两个要求，风伯伯可以选一个。你丹田的事，我可没有任何办法。好吧，那我就和你讲讲修真者的世界。实际上，乾隆大陆所谓的上仙，并不是真的仙人，而只是追求成仙的修真者而已。一个凡人想要成仙，要历经无数的劫难，首先要达到先天境界，这一关便实不存疑。而达到先天大成时，将会遇到四九小天劫。劫？修仙乃是逆天，当然要受到天谴，这一关更是百步博弈。只有渡劫成功，才算正式踏入修真者的行列。可是这四九小天劫，跟之后的两大天劫比起来，还只能算是小打小闹。还有天劫啊！当然，修真阶段共分为金丹期、元婴期、洞虚期、空明期、渡劫期和大成期六个境界，每个境界还要分前、中、后三期。要历经无穷劫难，才能飞升成为一名真正的仙人。我不过是刚刚踏入修真者的行列而已，却在乾隆大陆被称为上仙，实在汗颜的很。我的天哪，那要修炼多少年啊？一旦进入金丹期，寿命便会长达上千年。元婴期的修真者更是能活五千多岁。可是这时候，六九天劫就要来了。躲得过，就能元婴出体，长生不死；渡不过，便灰飞烟灭。太可怕了！可怕。和最后渡劫期的九九重劫根本就没法比。那才是世间最最极致的大恐怖